Dios me lo bendiga familia, que es la que hay, saludo. Hoy vamos a estar eh, cubriendo una video reacción. Eh, ya yo vi el tema, me gustó mucho. Se llama Caín y Abel, de Remy Music, que es un talento nuevo que el Señor lo está bendiciendo grandemente, está trabajando fuertemente. Todos sus videos son súper, ultra, mega profesionales. Todo el trabajo que este muchacho está soltando para la calle es clase A. Y te quiero adelantar que viene el remix de este tema junto a Ariel, que le llama un poquito de agua para que tenga la garganta mojadita y poder darle la madre. Pero vamos a darle play aquí a Caín y Abel. Vemos a Raimi ahí. Caín, dime dónde está tu hermano. Dime dónde tú lo has dejado. Ya en la sangre llora por tu hermano. Dime por qué tú lo has matado. Hermano, y, y me gusta. Verdaderamente no, no he escuchado un tema así que han coreado este, esto de la Biblia, estos versos. Porque literalmente Jehová le preguntó a Caín en dónde está tu hermano. Porque la sangre de él me está clamando. ¿Me entiendes? Eso para pelo, la manera que él lo pudo coger de la Biblia y hacerle un rap bien cristocéntrico es eh, hecho durísimo ahí, durísimo ahí. El chamaco le mete duro. Ay, dime dónde está tu hermano. Dime dónde tú lo has dejado. Ya la sangre llora por tu hermano. Por envidia tú lo has ah. matado. Eran dos hermanos, ellos eran Caín y Abel. Uno labró la tierra y otro cuidó de oveja. Le presentaron al Señor cada uno su ofrenda. Pero en esas ofrendas vi una gran diferencia. Uno le dio primero. Uh, wow, wow, wow. Oye, todavía sigue con la historia. Esto, este, este tema es un storytelling. Oíste, si tú quieres que el nene tuyo aprenda de la Biblia, pues mira. Aquí está la historia de Caín y Abel. Pero qué, qué importante es cómo él lo lleva bien cristocéntrico. Shout out para Guerrero y a Salvation por la gorra Warrior. Y creo que, eh, creo que por aquí está la bandera de Puerto Rico, un lado. Pero volvemos. Este, ¿cómo, ¿Cómo es que lo está poniendo perfectamente según pasó? ¿Me entiendes? Ellos fueron a dar ofrendas a Jehová. Pero una ofrenda no la agradó a Jehová. Entonces sabemos que Caín era labrador de la tierra y que Abel era pastor de ovejas. Vamos a seguir aquí. Por el momento esto está bien interesante, Corillo. Y otro le dio la sobra. Había un hermano falso y otro que era de Cora. Uno que tenía envidia y otro que tenía amor. Pero la verdadera ofrenda era de corazón. La ofrenda de Abel. Y a, están hablando de la ofrenda. ¿Qué ofrenda le estás dando tú a Cristo Jesús? ¿Le estarás dando de tu tiempo en 24 horas cuando te levantas? ¿Estarás leyendo la Biblia? ¿Estarás orando? ¿Estarás escuchando música cristiana? ¿Estarás alabando? ¿Estarás buscando de su presencia esas ofrendas? ¿Qué ofrenda le estás dando tú a Cristo Jesús? Eso es lo que Dios me está poniendo ahora. ¿Qué ofrenda lo que están viendo esta video oración? Dios va a hablar. Dios no está jalando orejas, solamente te está recordando. Quiero compartir contigo. Aleluya. El Señor la aceptó, mal ofrende Caín. Dios la rechazó, no sea como Caín. Mejor sea como Abel, que en el cielo no está la casa de papel. ¿eh? Dime dónde está tu hermano, dime dónde tú lo has dejado, y en la sangre llora por tu hermano, dime por qué tú lo has matado. Caín, dime dónde está tu hermano, dime dónde tú lo has dejado, y en la sangre llora por tu hermano, por envidia tú lo has matado. Hay muchos que te envidian, te quieren por envidia, te tiran por la envidia, te acusan por la envidia, te siguen por envidia, te velan por envidia. Y oye, eso es verdad, mano, porque ¿a, quién no, a todo el mundo le ha pasado eso. Siempre tenemos perseguidores. No todos los que te siguen, te siguen porque te agrada la personalidad tuya o tu contenido. No, te siguen para cachar ideas, para copiarte. 
para copiar la manera en que tú trabajas, para copiar la manera en que tú pones tu post, para copiar la manera en que tú te manejas en la cámara, para copiar tu contenido. A todo nos ha pasado. Me pasaba mucho en el ámbito secular. Tenía un supuesto amigo y este chamaco todo. Y lo tuve que bloquear de todo. Porque si yo hacía las noticias cuando estaba en lo secular, él la hacía idéntico al mismo blog. Y este nos pasa donde quiera so. Esto no es tirándole puya a nadie, que no quiero que Satanás vaya a malinterpretar esto que estoy hablando y que vaya a ofender. Una, esto no es para nadie, ninguno de mis hermanos de la fe. Esto habla de un término bien general que hay personas que te van a seguir solamente por eso, porque te tienen envidia. Y pueden tener más dinero que tú, pueden tener más suscriptores que tú, pueden tener más visitas que tú, pero no tienen lo que tienes tú. Entonces, como no tienen lo que tiene este, pues siempre están con odio para esta área. ¿Cómo se siente vivir de gratis <ríe> en la mente de un envidioso? ¡Ay, santo! Eso tiene que estar mortificando a esa gente. Y son capaces de matarte por la misma envidia. Si eres como Caín, errante tú serás. Las cosas con envidia nunca fluirán, yo. Mejor sé cómo ver con el corazón libre. Y es verdad, porque eso fue lo que le pasó. Él tuvo que errar. Por eso Jesús, Jehová, tuvo que poner una marca en él. So, todavía él sigue contando la historia de la Biblia. Limpio, si lo hace así, en el cielo tiene sitio. Porque la verdadera ofrende la que en secreto. Lo que hace por el otro, que no lo sepa el resto. Caña. Uh, qué duro, qué duro. Mira, estoy de acuerdo con él hasta un cierto punto. Eh, es verdad, tiene que ser secreto, pero... Eh, algunos predicadores lo hacen público no para darse pompa, porque también estos fondos que ellos reciben de estas donaciones, pues a veces el pueblo pregunta en dónde están poniendo las ofrendas a esta gente y pues ellos están mostrando lo que están haciendo, pero no es porque a lo mejor lo quisiera mostrar es para que después no haya una acusación de parte de Satanás, pero aquí él tiene razón, tu ofrenda tiene que ser en secreto. Eran hermanos para que tú sepas que muchas veces ni el mono sabe el palo que trepa. Ay, dime dónde está tu hermano. Eso le quedó duro. A veces ni el mono sabe el palo que trepa. Se puede trepar y a, ahí está una culebra y fush, meterle un fuetazo. Se puede trepar y hay otro animal verdaderamente que eso fue lo que le pasó acá y su propio hermano lo, lo mató. Dime dónde tú lo has dejado. Perdón, eso fue lo que le pasó a Abel, que su propio hermano Cajil lo mató. Ya la sangre llora por tu hermano. Dime por qué tú lo has matado. Dice, el corazón apacible. Es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. Proverbio 14, 30. Vamos a dejarlo aquí. Mira, este verdaderamente el tema estuvo bien bonito, bien interesante. Vamos para el torquerímetro. En la área de la pista, este productor de nuevo. Un aplauso para el productor para el que mezcló, para el que hizo el video, para el que editó el video porque quedó en la madre. Y ahora que le di mi respeto a todas estas personas que a veces no le dan el respeto, ¿verdad que sí? Eh, la pista quedó excelente, torque número uno. La área visual quedó perfecta. Oye, me gustó también la área que estaban bien oscuro, pero eso quedó con un Chris especial. Tiene que saber una persona manejar las cámaras, la apertura de lentes, este, las luces exactamente para tener esas escenas que son oscuras y que queden así de bonitas y el coloreo. Este, ahí me estoy yendo de otra área porque es que yo soy bien visual y la área visual quedó muy chévere. Me gustó también los escenarios donde estaban Caín y Abel hablándose el uno al otro. Tú me entiendes. Bye. Tuvo tremendo. Así que todo el que número dos, la área más importante de la predicación desde que se Comenzó este tema hasta que terminó, se predica, terminó hasta con un versículo de proverbio y con toda la historia de Caín Abel. Entonces nos enseña que tristemente ¿verdad? Este, van a haber personas que nos envidian, 
y uno tiene que estar cubierto con la sangre del cordero porque uno nunca sabe. Pero también te está diciendo que cuando vayas a ofrendar a Cristo Jesús, le des lo mejor y lo hagas de corazón. Y como dije al principio, estarás tú orando, estarás alabando, estarás pidiendo a la iglesia, te estarás co este, congregando, estás buscando la presencia de Dios. Eso es ofrenda. Así que, eh, torque número tres, vayan al canal de Remibuse, que lo voy a dejar con una tachorita en la sección de los comentarios y en la descripción del video. Y mi Instagram lo voy a traer. Así que Dios me lo bendiga y nos vemos. Peace out.